అందరికీ నమస్తే కౌముది మన తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామినేషన్ కీని మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇందులో భాగంగా ఇదివరకు టూ వీడియోస్ చేయడం జరిగింది మ్యాట్ అంతా కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఎంఏటికి సంబంధించిన అన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో సహా మన దగ్గర మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఇక ఇప్పుడు మనం శాట్ శాట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మనం చూద్దాం ఇంకెందుకు ఆలస్యం ప్రారంభిద్దాం రండి ఓకే ఫస్ట్ మనం శాట్లో భాగంగా ఈరోజు మనం ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఈ వీడియోలో చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే మనం చూసినట్లయితే నైంటీ ఫస్ట్ నైంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే ద సేమ్ పెయిర్ ఆఫ్ బాడీస్ ఆఫ్ ద కరెక్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్స్ ఏ ఆర్డర్లో ఉంటాయా అని అడుగుతున్నారు సో దీన్ని మనం దీనికి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ దీన్ని తెలుగులో అయితే స్థైతిక ఘర్షణ జారుడు ఘర్షణ దుర్లుడు ఘర్షణ అని అంటారు స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఇది కరెక్ట్ కరెక్ట్ అయినటువంటి ఆర్డర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చినట్లయితే ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ద హీట్ ప్రొడ్యూస్ డ్యూ టు ద ఫ్రిక్షన్ ఇన్ యూస్ఫుల్ ఫ్రిక్షన్ ద్వారా హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ఆ ప్రక్రియ ఈ మూడిట్లో ఏదని అడుగుతున్నారు మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే లైటింగ్ ఏ మ్యాథ్ స్టిక్ అంటే మనం అగ్గి పుల్లను వెలిగించేటప్పుడు వచ్చే ఘర్షణ వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది హీట్ ఇక నైంటీ థర్డ్కి వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ మనకి ట్రూ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో నైంటీ ఫోర్త్ ట్రూ ఏంటి అంటే మనకి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇఫ్ ద యాంప్లిఫైడ్ బికమ్స్ ట్వైస్ ద లౌడ్నెస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ద ఫోర్ టైమ్స్ దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నైంటీ ఫోర్త్ ఇక నైంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి ద ఆ శబ్దం అనేది రెండు వందల కంపనాలతో చేసినట్టయితే శబ్ద ఉత్పత్తి ఎంత జరుగుతుందని అడిగారు సో జీరో పాయింట్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో జీరో పాయింట్ టూకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటిది జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ కాబట్టి దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక థర్టీ సిక్స్ కేఎం పెర్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత మీటర్ పెర్ సెకండ్ అన్నారు సో థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ సో ఎయిటీన్ టూ జా థర్టీ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జా టెన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది టెన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక నైంటీ సెవెంత్కి వచ్చేసరికి లైట్ రేస్ కమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సన్ ఆర్ హ్యావింగ్ సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి కిరణాలు ఎటువంటి కిరణాలు ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంటే మనం తెలుగులో చెప్పుకుంటే రేఖీయ కిరణాలు అంటారు వీటిని ఈ రేఖీయ కిరణాలు ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ఇక్కడ వాట్స్ లెక్కిచ్చారండి ప్రతి సంవత్సరం ఎన్ఎంఎంఎస్లో లెక్కిస్తున్నారు టెన్ బల్బ్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ టెన్ బల్బ్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీ వాట్స్ ఇంకా టెన్ బల్బ్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ వాట్స్ సో మనం ఈ మూడింటిని క్యాలకులేషన్ చేసినట్లయితే ట్వంటీ యూనిట్స్ వస్తాయి ట్వంటీ యూనిట్స్ ఇంటూ మనకి ఇక్కడ రోజుకి టెన్ అవర్స్ అన్నారు సో 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 ట్వంటీ యూనిట్స్ వస్తాయి టెన్ అవర్స్ కాబట్టి ఇక త్రీ రూపీస్ అన్నారు సో ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అన్నారు సో ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఈ మూడింటిని మనం మల్టిప్లై చేసినట్లయితే సిక్స్టీన్ ఎయిట్ జీరో వస్తుంది సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక నైంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి which of the following will consume more electricity for equal intervals of time ante more electricity ni chesedi entante cfl bulbs kaadandi cfl bulbs kaadu alage tube light kaadu 
ఎల్ఈడి బల్బ్ కాదు సో ఇన్క్యూబెంట్ అంటే ఉష్ణదీప్తి బల్బ్ అంటారు తెలుగులో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఒక హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం వందవ ప్రశ్న ఇక్కడ మనం యాంగిల్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్షన్ పరావర్తన కోణము పరావర్తన కోణము ఏది అని అంటే లంబంతో చేసే కోణాన్ని పరావర్తన కోణము అని అంటారు లంబంతో చేసేదాన్ని సో సిక్స్ డిగ్రీస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి లంబంతో చేసే కోణం ఎంత అంటే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మన కోరకే థర్టీ డిగ్రీస్ అనేది అక్కడ ఇచ్చారు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ని వన్ జీరో వన్ వన్ మినిట్ ఓకే వన్ జీరో వన్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఆప్తమోస్కోప్ డాష్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆప్తమోస్కోప్ ఆప్తమోస్కోప్ అనేటువంటి పరికరంలో మనం దేన్ని వాడతాం అని అడిగారు ఓకే కాన్వెక్స్ లెన్స్ కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ లెన్స్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ మనం కుంభాకార పుటాకార దర్పణాల కోసమే మన సిలబస్లో ఉంది కాబట్టి సో దర్పణం అంటే మిర్రర్ మిర్రర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటే పుటాకార దర్పణం కంటి వైద్యులు కానీ డెంటిస్టులు కానీ వాడేటువంటి మిర్రర్ కాబట్టి కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళినట్లయితే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఏదైనా అడిగారు ఆల్మోస్ట్ ఈ మూడు కూడా ఒకే సైజ్ కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ అంటే ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ఫిజిక్స్ ముగిసింది ఇక కెమిస్ట్రీని మనం చూసినట్లయితే పిఎస్ఆర్ఏ మీన్స్ పెట్రోలియం కన్జర్వేషన్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక ద స్లో ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ డెడ్ వెజిటేరియన్స్ ఇన్ టు కోల్ ఈజ్ కాల్డ్ అంటే మన శిలాజాలు అంటాం కదండి ఆ శిలాజాలు నేల బొగ్గుగా మారేటువంటి పరిస్థితి అంటే వృక్ష సంపదం అంతా కూడా దాన్ని కార్బోనైజేషన్ అంటారండి కార్బోనైజేషన్ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ కోక్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ కోక్ దేనిలో ఉపయోగిస్తారు అని అంటే ఆప్షన్ సి స్టీల్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అండి స్టీల్లో ఉపయోగిస్తారు ఇక్కడ వన్ జీరో సిక్స్లో ఓ మ్యాచింగ్ ఇచ్చారు చూడండి ఆ మ్యాచింగ్ ఎల్పీజీ ఎల్పీజీ అనేది ఫ్యూయల్ ఇన్ హోమ్ పారాఫి పారాఫిన్ వ్యాక్స్ అనేది ఆయింట్మెంట్గా యూజ్ చేస్తాం సో ఈరోజు అనేది ఫ్యూయల్ ఆఫ్ జెట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఏ టూ బి త్రీ సి వన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఏది తప్పు స్టేట్మెంట్ అని అడుగుతున్నారు మీరు ఒకసారి ఆప్షన్ టూ చూడండి ఎయిర్ హ్యాస్ లెస్ వెయిట్ దెన్ హైడ్రోజన్ జనరల్గా గాలి కన్నా హైడ్రోజనే తక్కువ కానీ ఇక్కడ గాలి తక్కువ హైడ్రోజన్ ఎక్కువ ఉంటున్నారు కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ మనకు రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఎవరైతే పెడతారో వాళ్ళకి రైట్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చినట్లయితే హూ గేవ్ ద మోడర్న్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ అల్కేలిస్ ఆమ్ల క్షారాలకు ఆమ్ల క్షారాలకు నిర్వచనాన్ని ఇచ్చింది ఎవరు అంటే అర్హేనియస్ అర్హేనియస్ సిద్ధాంతం అంటారు కదా ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి వన్ జీరో నైన్కి వచ్చినట్లయితే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ అండ్ ఆల్ఫ్యాక్టరీ ఆల్ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్ ఆల్ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్ ఏదంటే క్లోవ్ ఆయిల్ అండి మనకు తెలుగులో అయితే లవంగ నూనె అంటారు లవంగ నూనె ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఓకే వన్ టెన్ వన్ టెన్ క్వశ్చన్ కొద్దాం ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిపోజిషన్ ఆఫ్ ఏ లేయర్ ఆఫ్ జింక్ అండ్ ఆన్ ఐరన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐరన్ మీద పూత పోయటాన్ని జింకు పోతను పోయటాన్ని ఏమంటారు అని అడిగాడు తెలుగులో సారీ గాల్వనైజేషన్ అంటారండి గాల్వనీకరణం అని అంటారు తెలుగులో గాల్వనైజేషన్ అని అంటారు ఇక నూట పదకొండవ ప్రశ్నకు వచ్చేసరికి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఫిజికల్ చేంజ్ మనకి భౌతిక మార్పు భౌతిక మార్పు మళ్ళీ దాన్ని వెనక్కి తీసుకురావచ్చు రసాయన మార్పుని వెనక్కి తేయలేం ఇప్పుడు ఆప్షన్ వన్ చూడండి 
melting of wax in candle into liquid ee wax ni liquid ga cheyochu malli liquid ni wax ga cheyochu kabatti option 1 right answer andi ikka dash vitamin is known as ascorbic amlam ascorbic amlam ani c vitamin ni pilustam manam ascorbic amlam which of the following gas as obtained the natural gas is used into production of fertilizers fertilizers lo upayog pade vedi an adugutunnaru so hydrogen right answer andi hydrogen ni manam upayogistam sahaja vayuga upayoginchedi fertilizers yerugulu tayare lo upayoginchetuvanti danni hydrogen vayuga upayogistam okay thank you inka migitha questions anni tikosam uh, stay tuned our channel thank you thank you one and all